Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, jadinya kita masih lagi di dalam chapter 4 for this week, alright? And for this week, I'm going to show you a uh, demonstration, okay, on how you are going to solve soalan-soalan uh, yang berkaitan dengan data flow diagram, okay? And usually when it comes to questions yang berkaitan dengan data flow diagram, you are going to be provided with case study. Okay, so ini ialah salah satu contoh case study. Okay, dan berdasarkan case study ini, okay, so berdasarkan case study ini, you are going to uh, buat yang pertama ialah you need to draw the context diagram. Okay, yang mana markah dia tidaklah begitu besar, tetapi markah yang lebih besar ialah apabila awak Um, bila awak detailkan lagi your context diagram ini kepada diagram zero. So basically the total marks dekat sini akan contribute sebanyak 20 marks. Okay, dia ialah satu markah yang besar. Okay, I'm sure you have uh, studied okay, the materials yang saya dah upload dekat dalam new future. Okay, and in order for you, okay, this is just a revision. So, in order for you to draw your DFD, DFD awak akan dipecahkan kepada dua bahagian, which is the first one you need to draw your context diagram and the second one ialah diagram zero. Usually, dalam kita punya test, dalam kita punya final exam, you are going to draw only these two things. Okay. Hanya apabila when it comes to your project, berkemungkinan besar daripada diagram zero ni, awak kena detailkan lagi menjadi dia punya child diagram. For example, diagram one, diagram two dan sebagainya. Okay. So, untuk video yang pertama ini, I do not want to make it very long. So, we are just going to... Uh, cover about the context diagram dahulu. So, based on the case study di sini, okay, ini ialah case study yang diberi. Right? So, Avengers Aviation is a subsidiary company, blah, blah, blah. It is a small air carrier operating in Johor. Okay, yang ini semua tak ada masalah. These are all hanya dia punya, uh, hanya dia punya macam introduction sahaja. Okay, the the context diagram starts with these statements. Okay, the company provides an online reservation system that facilitates the process of purchasing the flight ticket. So, awak pun ingatkan, apabila awak... Okay, so when you want to draw your context diagram, okay, apa dia punya syarat? Syarat dia, you need to have the process dekat tengah-tengah ni. Okay. And because of dia ialah context diagram, usually kita hanya ada yang very brief uh, view dekat dalam context diagram. Jadi, awak akan ada awak punya proses yang mana proses itu awak akan labelkan sebagai zero dan di sini awak akan letakkan awak punya nama sistem. Okay, the name of the system. So, in terms of the symbol, tolong pastikan yang awak bukan buat petak macam ni tau. Ha, kalau awak buat petak macam ni, sharp edge macam ni, dia akan jadi salah. So, you need to have your curve. Kan? Ha, dia macam tu, dia kena curve. Ha, dia tak boleh. Dia tak boleh sharp edge macam ni. Okay, dia kena curvy edge. And, you need to label sebagai kosong. Kenapa label sebagai kosong? Because, At this moment, awak punya sistem dikenali sebagai black box. Means kita hanya tahu awak ada satu sistem tetapi kita masih lagi belum tahu what are the processes involved in this particular system. Dan awak punya nama sistem ni, awak punya proses ini akan dikelilingi oleh awak punya entities. Ia akan dikelilingi oleh awak punya entities. These are your entities. These are your entities. Dan untuk entities, awak kena tulis semuanya huruf besar dan kena singular form. Means, 
awak tak boleh nak letak students. Ah S tu tak boleh ada. Ha, awak tak boleh nak letak customers. S tu tak boleh ada. Dia kena ha, customer. You need to have the S. Student. Ha, okay, macam tu sahaja. Alright, so go back to our case study. Okay, so bila awak ada online reservation system dekat situ bermaksud awak punya context diagram akan ada Okay, akan ada awak punya proses. Okay, make sure dia punya uh, dia punya age tu is curvy, curvy age. Awak labelkan sebagai kosong dan awak namakan dia punya system. Avengers Online Reservation System. And as I have mentioned before, because awak akan dikelilingi oleh awak punya entity. So, entity yang pertama ialah customer. Entity yang kedua ialah management. Dekat mana nak dapat the entities, okay, you are going to read the case study. Okay, so dia dah start dekat sini. The customer, alright, will be allowed to select blah blah blah. And then last kali dekat sini, every month the sales report will be generated for the management. Bermaksud awak punya customer ialah entity yang pertama and management ialah entity awak yang kedua. Okay, and in terms of marks, bila awak lukis awak punya proses, awak dah dapat satu markah and for your entities, awak ada dua entity yang mana setiap entity contribute satu markah, you dah dapat dua markah. Okay, yang awak nampak dekat sini, ini sales report, ini, ini, you kena faham tau. Itu ialah pergerakan data. Okay, bila awak ada, bila awak ada, okay, let's say tadi kan, kita ada Avengers Online. Avengers. Okay, yang mana dia ada customer di sini. Alright, first you kena faham data flow diagram, namanya pun ialah data flow means dia akan menunjukkan kepada your user or your stakeholders about pergerakan data di dalam sistem awak. Bermaksud whatever yang bergerak di sini, dia punya flow dia tu mesti data. Contoh data apa? Uh, ID, nama, apa lagi? Address. Ini ialah contoh data. Tetapi bila awak buat register User, ini salah. Kenapa? Because register, perkataan register ialah kata kerja. Ianya bukan data. So, you are not allowed to do like this. Okay? Kena ingat. Alright, and then the next one, kita go back to our case study lagi sekali. Okay, so the customer will be allowed to select the place of departure, destination and date of departure. So, jadi customer tu dibenarkan untuk memilih. Okay, and awak nampak dekat sini bila dia buat pilihan bermaksud customer akan masuk ke dalam sistem. Bermaksud dia akan key in. Kan? Dia akan key in data. So, bila dia key in data bermaksud the flow itu ialah daripada customer kepada awak punya sistem. And nampak tak instead of dia tulis perkataan select, select tu ialah kata kerja. Tak boleh. So dia akan tulis dia punya data. Datanya ialah destination and also dia punya departure date. Alright. The next one, the system will search in the database and provide the following details flight number, flight date plus place of departure, departure time blah 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 sinilah to the uh, customer. So, nampak tak apabila uh, system will search, okay, data-data ini akan being viewed by the customer. Bermaksud customer boleh view the data kan? So, apabila customer boleh view the data, bermaksud it is from the process kepada data. Uh, okay. So, uh, kebanyakan daripada sini awak, dia dia terbalik. Dia kata apabila view bermaksud dia punya flow tu dia kata daripada entiti pergi kepada sistem. Salah tau. 
Sebab bila view bermaksud customer ni yang akan melihat the data. So dia punya flow ialah daripada sistem pergi kepada entity ataupun kalau for this case daripada online reservation system kepada customer. So apa yang customer ni nampak? Dia boleh nampak the flight schedule information yang mana the flight schedule information termasuk sekali lah ni semua ni. Departure time, destination arrival and so on. Okay, this is only for the example. Right. And then after that, the system must allow a, a customer to register by providing information. Okay, the next one, customer kena register. Bermaksud sekali lagi, customer akan interact with the system. Dia akan key in data. So, apabila dia key in data, bermaksud flow dia ialah daripada customer pergi kepada system. And nampak tak? Dia punya pergerakan data ialah the selected flight schedule bermaksud data-data berkaitan dengan uh, dia punya uh, nama, dia punya identity card, mobile phone, okay, and then together with the dia punya departure details lah, alright, okay, and then once the customer is satisfied with the selection, they will proceed with the flight reservation. If the customer decides to book a flight, a ticket for the flight, the system will then provide a reservation number. Bermaksud, reservation number tu akan diberi kepada customer. Customer boleh view the reservation number. So, again, pergerakan dia ialah daripada sistem masuk kepada customer. Okay. And then, last sekali, kita nampak dekat sini. Every month, the sales report will be generated for the management. Again, bila for the management, bermaksud management ni boleh view. So, apabila management tu boleh view, bermaksud pergerakannya ialah daripada sistem pergi kepada management dan apa yang management tu boleh nampak, datanya ialah the sales report. Okay, very simple. And usually, markah untuk data flow ni dia tak banyak. Paling banyak pun setengah. Paling sikit suku. So, kita ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 data flow yang mana each data flow ini contribute sebanyak 0.5 marks. So, totalnya ialah 2.5 markah. So, bila awak tambah semua external entity proses data flow, dapatlah 5.5 markah. Okay. So, usually for students untuk context diagram, dia tak ada masalah. Cuma bila dia nak pergi, dia nak detailkan lagi pergi kepada diagram zero. Okay. So, jadi sekarang ni, kena ingat yang mana dalam awak punya konteks diagram, awak hanya akan ada tiga perkara sahaja. Yang mana perkara pertama ialah awak punya proses, okay, labelkan sebagai kosong. Dan ini ialah awak punya nama sistem. Yang kedua, awak dikelilingi oleh entiti. Tak kisahlah entiti awak berapa. Empat boleh, lima boleh, tiga boleh, dua dan pun boleh. Yang mana your entities pastikan semuanya awak tulis dengan huruf besar dan must be in singular form. Okey. Selepas itu, yang ketiga ialah awak punya flow of data. Okay. Dan apabila flow of data, pastikan yang awak tulis ialah data, bukan kata kerja. Okay. Bukan kata kerja. Bukan kata kerja. Apa contoh kata kerja? Contoh kata kerja ialah register, view, select. Ha, ini semua tak boleh. Okay. So, kena pastikan if kalau misal kata awak draw awak punya context diagram, suddenly awak draw awak punya database pula dekat sini ataupun data store. Ha, memang salah, tak boleh. Kena ingat eh, context diagram hanya ada tiga perkara ini sahaja. Alright, kita berhenti dulu kita punya video di sini and I'm going to continue with the uh, diagram zero untuk video yang seterusnya. Okay, bye-bye.